கொட்டகையில் முதலில் ஒட்டகம் தன்னுடைய தலையை நுழைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா தனியார் மயம் ஆட்சியாளர்கள் செய்கிற போது நடந்திருக்கிற விஷயம் இப்பவும் ஒட்டகத்தை அதனுடைய தலையை மட்டும் நுழைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க விஷயம் என்னன்னா இந்த தனியாரை நம்முடைய ரயில்வே அபிவிருத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தலாம் அவர்களிடம் மூலதனம் பெறலாம் என்றால் ஏன் அவங்களை வந்து ஒரு 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 லைன்ல வந்து டபுளிங் பண்ண சொல்லக்கூடாது நீங்க மூலதனம் போட்டு மூல மூலதல் போட்டு இன்னொரு ஒரு தண்டவாளம் நீங்க வடகிழக்கு மாநிலத்துல தண்டவாளம் போடுங்க அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணல நான் அதை அதை நான் ஏத்துக்கல பட் நான் ஏன் அவங்க அதுக்கு அதுக்கு வரமாட்டாங்க ஏன் அவங்க அதை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கும் நீ வந்து ட்ரெயின் ஓட்டிக்கோ அதாவது நாம் நம்ம அளவில் செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிற நம்ம சுலபமாக செய்ய முடிகிற அந்த விஷயத்த நீங்க தனியாரு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்னங்கிறதா கேள்வி அந்த அதுதான் அடிப்படையான பிரச்சனை ரெண்டாவது இது வந்து கடுமையாக கட்டணம் ஏறும் இப்ப இவங்க வந்து கட்டணத்தை அவங்களே தீர்மானிச்சுக்க போறாங்க கட்டணத்தை வந்து இப்ப கவர்மெண்டோ அல்லது ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஒண்ணு இருக்கணும்னு தேப்ராய் சொல்லியிருக்காரு விவேக் தேப்ராய் ஆனா ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி எல்லாம் ஒண்ணு போடல அது அது ஆகவே கட்டணத்தை வந்து அவங்க தீர்மானிக்க போறாங்க இப்ப தேஜஸ் கூட நஷ்டத்துல போகுதுன்னு ஷியாம் சொன்னாரு நஷ்ட லாபம் வர்றது என்ன கட்டணம் வச்சா லாபம் வருமோ அதை கணக்கு பண்ணி கட்டணம் வச்சா லாபம் வரும் ஆனா அப்பவும் லாபம் வருமான்னு பார்த்தா நம்முடைய சமீபத்திய உதாரணம் பண்ணா தமிழ்நாட்டுல கட்டணத்தை ஏத்தினாங்க ஏத்தினா எங்களுக்கு இவ்வளவு பணம் வரும் நாங்க வந்து பிரேக்கே மண்ணில் போயிருவோம் சொன்னாங்க ஆனா ஜனங்க கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாளும் முப்பது லட்சம் பேர் குறைச்சிட்டாங்க அந்த கட்டணத்தை ஏத்தன விட்டாங்க ஆகவே கட்டணத்தை நீங்க ஏத்துறது மட்டும் தீர்வாகாது இப்ப இவங்க கட்டணத்தை ஏத்துற எந்த ஏரியால ஏத்த போறாங்க பதினாறு கோச்சி இருக்குமா ஒரு வண்டியில நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்துல அது போகுமா நீங்க சொன்ன மாதிரி லாபகரமாக அல்லது தொடர்ச்சியாக கூட்டம் இருக்கக்கூடிய வர்த்தக அந்த அந்த மாதிரியான இடத்துல மட்டும்தான் அந்த அந்த ட்ரெயினை இயக்குவார்கள் இது வந்து ஒரு மிக மோசமான ஒரு இதுக்கு போகும் பொது போக்குவரத்து என்பது அரசியலுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணும் இப்ப ரயில்வே வந்து பாதுகாப்பான விரைவான கட்டுப்படியான போக்குவரத்தை தர வேண்டும் என்பதுதான் ரயில்வே மோட்டோ கட்டுப்படியான அதை மாற்றிய பாருங்க இப்ப இந்த கட்டுப்படியானது என்பது இப்ப வந்து கைவிட்டு போய் கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே வந்து பல விஷயங்களை வந்து தப்பு பண்றாங்க நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப வந்து பல விதமான பேர் ஒரு நாளைக்கு முன்னா எடுத்தா அது ரெண்டாயிரத்துக்கு போகும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு போகுங்கிற மாதிரியான பேர் எல்லாம் கூட இப்ப இங்க புகுத்தி விட்டார்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் பேர் அனுபவிக்கிறாங்க வசதி படிச்சவங்க போறான் நீங்க நீங்க ஏங்க இந்த மாதிரி வசதி படிச்சவங்களுக்கு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு த்ரீ டயர் ஏசி இருக்கு டூ டயர் ஏசி இருக்கு ஒன்று ரெண்டு பேர் போறாங்க நோயாளிகள் போறாங்க மற்றவங்க போறாங்க அவங்க போகட்டும் பயன்படுத்தட்டும் ஆனா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு செக்ஷன் எவ்வளவு வேணாலும் காசு கொடுத்தா அவங்களுக்கு போலாங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு ஏற்பாடு ஒரு செக்டார் இன்னைக்கு உண்டாகும் நினைக்கிறது ரெண்டு இந்தியா மூணு இந்தியா நாலு இந்தியா உருவாகும் நினைக்கிறேன் ஆகவே ஏழை மக்களுக்கான போக்குவரத்து இது நம்முடைய பொருளாதார சுழற்சியினுடைய அடிப்படை இது இப்ப வெறும் அஞ்சு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் நீங்க ஆர்ஜி பண்றீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஐநூறு ட்ரெயினை கொடுக்க போறாங்க இப்பவே அவங்க திட்டத்துல இருக்கு அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து படிப்படியாக முப்பது சதவிகித ரயில்வே ஸ்டேஷனை தனியாருக்கு தருவோம் என்றும் முப்பது சதவிகித குட் ட்ரெயினை தனியாருக்கு தருவோம் என்பதும் அவங்களுடைய நிகழ்ச்சியினர் இருக்கு அது படிப்படியாக படிப்படியாக வரும்போது ஏற்கனவே அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இது வந்து ஒட்டகம் தலையை நுழைக்கிறதை தவிர ஒன்றும் இல்ல பொதுமக்களுக்கு இத்தனை ஆண்டுகளாக வெள்ளைக்காரம் போன பிறகு நாம இதை கட்டி காப்பாற்றி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை நாம இப்ப நீங்க வந்து வெளிநாடுகள்ல இப்ப லண்டன்ல வந்து தனியார் மையத்துக்கு போட்டு இல்ல காச்சியர் பேரியில கொடுத்தாங்க தனியார் ரயில் ஓட்டுறவங்க நஷ்டம்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு சப்சிடி கொடுத்துட்டு இருக்கு யாருக்கு அந்த தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அதான் லண்டனுடைய இது அங்க இருக்கிற மக்கள் நீங்க தனியார் ட்ரெயினுக்கு தேவையில்லை என்று இப்போது கேட்கிற நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு போஸ்ட் ஆபீஸ் தனியாருக்கு கொடுத்தா அதுவும் அங்க அந்த நிலைமை ஏற்பட அதுவும் இன்னைக்கு வந்து தனியார் என்பது இது போன்ற பொது போக்கு இந்த நீங்க ரயில்வேல வந்து வருவும் பயணிகள் எண்ணிக்கை நீங்க குறைக்க போறீங்க பயணிகள் எண்ணிக்கையை வந்து கட்டணத்தை ஏற்றுவதன் மூலம் குறைக்க போறீங்க அவங்களை சாலைக்கு துரத்த போறீங்க சாலைக்கு துரத்துவதன் மூலமாக சாலையில வாகனம் அதிகரிக்க போகிறது அது சுற்றுச்சூழலை பாதிக்க போகிறது வறுமையா வரிசையான மிக மோசமான நிலைமை உண்டாகும் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்வதோ அல்லது மற்றதோ ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அது யாருக்காக கொடுக்குறீங்க நீங்க இப்ப வந்து ஒரு 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 சிட்டிசனை நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க போடுற அந்த பணம் அவங்க கையில தானே இருக்கு அவங்க கையில சந்தைக்கு தானே வரப்போகுது பிஸ் பேங்க் தான் போகுது வேற எங்க கருப்பு பணமாக போகுது இந்த பொருளா இன்னைக்கு அதையும் அவங்க இருந்து புடிங்கிட்டு விட்டீங்கன்னா என்ன என்ன பணம் இந்திய பொருளாதாரத்தில் இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்ப பெட்ரோல் டீசல் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜனங்
நீங்க அபிவிருத்தி வேணும்னு சொல்லுங்க மற்றது சொல்லுங்க அது பிரைவேட்டுக்கு பொறுத்து இவங்களுக்கு பொருந்தும் ஆனா கட்டணம் என்பது மிக கடுமையான கட்டணம் தீபாவளி வந்தா ஆயுத பூஜை வந்தா மற்றது வந்தா ஆனா வெள்ளம் வந்தா அவங்க வரமாட்டாங்க ஆனா இயற்கை உற்பாதம் வந்தா அவங்க வரமாட்டாங்க இந்த 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 முதலாளித்துவத்தினுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் இப்ப எத்தனையோ கம்பெனி தனியார் இருக்குங்க யாரும் நம்ம எல்லாம் கேட்டார்கள் ஆட்சேபம் இருக்கும் ரயில்வே ஏன் பேசுறோம் நிலக்கரி ஏன் பேசுறோம் பவர் செக்டார் ஆற்றல் செக்டார் அதுல எல்லாம் நீங்க போய் கை வைக்கணும் பாதுகாப்பு துறையை கொடுத்துருவோம் விண்வெளி துறையை கொடுத்துருவோம் விமான துறையை கொடுத்துருவோம் துறைமுகத்தை கொடுத்துருவோம் இப்படி ஒரு கவர்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்தியா தற்சார்பும் இருக்காது ஒரு சார்பும் இருக்காது 